，陛下，陛下，要不明天再议吧？没事，有劳舅父。来人，扶陛下回寝殿休息。是。老臣先行告退。长孙大人，媚娘一直有一件事不明白，为何这李记大将军一直不能为陛下所用呢？我与李继大将军是多年的故交，他的性子我最了解。他不是心存忤逆，只是性格执拗。一旦自己决定的事情，谁也劝不动他。这个天下，如有能让他服软的人，除了先帝，恐怕就是他结发多年的妻子了。毕竟我跟李继大将军是多年的故交，很多事我做不得，哈哈，我只能去李继的营帐设法说服他。老臣告退。大人，媚娘明白了，多谢大人指点。公主，武媚娘已经认定是王利用你谋反，还想拉拢我为其所用。我就说嘛，只要你每日装作一副借酒消愁的窝囊模样，就能轻易骗得九哥和媚娘的信任。眼下，他们的计划是什么？九哥还会去感业寺吗？李治似是有意将计就计，要将忤逆者一网打尽，所以他会亲赴感业寺。大将军李绩倒是态度含糊，他们也不敢轻信，所有的希望都寄托在程之杰那六千禁军上。李义府要我在派出骑兵之时，远离寺外的腾龙谷。腾龙谷，嗯，也就是说，他们会将主力藏于谷内。无论你有何办法，即刻派人将三哥囚禁起来，不惜一切代价，都要将三哥那五千旌旗夺过来。我这便前去。启禀陛下，这感业寺暂无异动。陛下，这腾龙谷并未，并未有有那些。够了，自此客起，不用再报。嗯，是。是陛下，为什么让他们退下了？朕此刻不想再听什么探子回报，只想端详端详你。等今日事毕，陛下回来之后，有的是时间好好端详媚娘。恐怕多年以后，陛下看着媚娘，也会看得厌倦了。你说的没错，等朕回来了，有的是时间。陛下，一定要亲赴感业寺吗？我还是心存一丝侥幸，三哥并无不臣之心，如此，若我不去。不免伤了他的心。可如果他真的要犯，而我不出现，就会引起他的警觉。更何况，我们不是已经有了应对之策吗？媚娘，我有一种预感，这是我的结束。
，就像想我们是父皇的结束一样。躲是躲不掉的。陛下，时辰到了。等我回来。边姬，边姬，我真是等的太久了。从媚娘回宫，借着媚娘扳倒了王皇后，一起今日我利用三哥谋反。凡是长孙无忌看中的、在意的，我都要一一夺走。为了给你报仇，我什么事都干得出来。这些年。我苦心孤影，步步为营，为的就是有朝一日夺得皇位。我可以捧着张孙无忌的头颅来祭你。现在这个样子，别姬，我也怕。若有一日我到了黄泉，你发现我走向你的这条路白骨累累，你就再也不愿见我，也不会等着我了。我要怎么办？我要怎么办？别